Tourism, Nature and Development is the team for the 11th Mesoamerican and Second Congress of Latin American Countries on Tourism Research. In the past, it has been celebrated in Mexico and other Latin American countries. This year, the Congress was brought to Belize and is being hosted at the Centro Escolar Mexico Junior College facilities. Its objective will be to reflect, debate and provide knowledge about the determinants, processes, resources used, impacts generated, and local, regional, and global solutions proposed of the relationship between tourism, nature, and development. Hugo Gonzalez tells how one presentation by one of CEMGC's past students in Mexico provided a window of opportunity for the Congress to be hosted in San Roman Corozal. Education opens doors and connects people. A student of ours, a graduate of ours, uh, Esmeralda Cal, um, was studying over at Universidad de Quintana Roo, and she did a presentation in one of the congresses, um, and they asked her where you're from, and she said, I'm from Belize. And so they saw that it was an amazing opportunity to bring this congress here. Because this Congress has been done all over Central America and Mexico, and there are only two places that were not um, host yet, and El Salvador and Belize. And so they reached out to us, and we jumped on the opportunity because we, I, I am an advocate for research, and I and I think that research is very essential, not only for education but also for the economic development of our country. Lilia Villarreal, the president of Reledustur, is an experienced researcher with more than 30 years in the field of tourism. Her job is to attract researchers interested in the tourism sector across Central America, Latin America, and Southern Mexico. Siempre hemos tenido como objetivo dar el conocimiento e intercambiar conocimiento en diferentes espacios académicos. Durante los 20 años que hemos venido trabajando como red, ya nos hemos vinculado con la mayoría de los países centroamericanos. Hemos estado en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras. ¿no? Entonces, eh, siempre pensamos que tenemos que cubrir todo Centroamérica y de los únicos países que nos faltaban era Belice y, y, y El Salvador. Entonces, nuestro compromiso más que de, de ir repitiendo era eh, establecer lazos con los países que nos faltan. En este caso era Belice y tuvimos la posibilidad sobre todo de tener el contacto con, con, con el, el maestro Hugo González y la verdad que nos facilitó mucho, estamos muy agradecidas de abrirnos las puertas para nosotros dar a conocer lo que hacemos como red y e integrarnos a, una, a un conocimiento más eh, profundo en relación a lo que sucede en este espacio, en este país y de qué forma podemos colaborar conjuntamente. This year, the proposition is to reflect, debate, and contribute knowledge about the relationship between tourism, nature, and development, as the team implies. In este caso, nosotros vamos a trabajar sobre turismo, naturaleza y desarrollo, ¿no? O sea, cómo la naturaleza es muy importante. Eso quiero también hacer notar que la red principalmente trabajamos en espacios rurales más que urbanos y, y consideramos que el turismo sí puede ser una alternativa de desarrollo siempre y cuando las comunidades, los gobiernos y todo se empoderan de ese desarrollo y, ve, y, y toman las alternativas de lo que, le, lo que necesita el país, lo que necesitan las localidades y las comunidades y no al revés, esperar que que lleguen los inversionistas y estar al servicio de los inversionistas, sino que los mismos países, las mismas comunidades delineen hacia dónde de llevar el desarrollo. Es por eso que nosotros, por ejemplo, lo estructuramos con conferencias magistrales de expertos que, han, que tienen conocimiento sobre este, esto. Y la otra es, sobre todo, este, que todos nuestros estudiantes de posgrado, de licenciaturas y de los países centroamericanos vengan y expongan sus trabajos de investigación en relación a, a las diferentes problemáticas que se están visualizando. Y eh, además, otro de los compromisos muy fuertes que tenemos nosotros es, es realizar algunos talleres 
talleres de reconocimiento de lo que puede este, de los temas más, más actuales. Por ejemplo, ahorita vamos a, 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 este, a integrar tres talleres, uno sobre gastronomía y turismo, las, la, la, lo importante de las cocinas tradicionales y de la gastronomía regional y cómo esta puede sobre todo este, ser un, una alternativa de desarrollo para las comunidades. Otro, otro taller que estamos este, impulsando es el taller de desarrollo local, o sea, cómo ver el desarrollo local desde las propias comunidades. Y el otro este, que tenemos es uno sobre patrimonio cultural, de que los estudiantes, los profesores visualicen el patrimonio, la riqueza que tienen y cómo este, y que efectivamente eh, pueda ser un, un, un elemento, más que un atractivo, un elemento para este, integrar la actividad turística. The name Mesoamerican University Tourism Congress began to be used from its fourth edition, taking place without interruptions until the ninth edition in 2020. This is when the COVID-19 pandemic crippled per se the world. However, it allowed a greater push to finding solutions to a shaking world. As a result, an online edition took place in 2021. In 2022 now, it is imperative for research to be part of tertiary education institutions in Belize and the world. Research has to be an integral part of what we do at the government level. And I am pretty sure that many government ministries conduct research. However, my stance will remain that we need, the tertiary level institutions need to support government with research. And so we have a basis in our schools to be able to conduct research. And, and you see, because we, it's not all about teaching our students concepts or giving them 20 courses in tourism and learning all the concepts, but we got to hit the field. We gotta find out what is our Belizean situation. Especially after the pandemic, we want to conduct more research and, and try to mitigate ways in case of something. I'm not, I'm not trying to, to, to say that we want COVID to come back. That's not my, my plan. But I'm saying in case of an outbreak of whatever may occur, that we are able to adapt to those situations and keep the industry going. And these are things that research will allow us to do. To fulfill this purpose, experts flew in to give lectures through magisterial conferences on related topics. The hope is that the papers that are presented refer to the models, policies and actions and or tourism projects developed in the Mesoamerican countries. La investigación en el ámbito del turismo es muy importante porque eh, en realidad, y, y lo vemos en, en el ejemplo práctico que tenemos en el estado de Quintana Roo, eh, se, se desarrolla como una actividad económica muy rápidamente y atrae mucha inversión y a la larga pues, también tiene la posibilidad de generar una serie de problemáticas que forman parte de su propio desarrollo y que no necesariamente se prevén cuando se realiza la inversión. Entonces la investigación resulta muy importante para adelantarse a, esas, a esos impactos que pueden ser muy negativos con el entorno natural, el ambiente, con el entorno social, con la cultura, en términos económicos incluso también puede haber problemas y la investigación nos ayuda a mirar hacia el futuro indagar lo que ha pasado en nuestro entorno, lo que ha sucedido en el pasado, cómo ha afectado la actividad turística al territorio, a la población, en general a la economía, nos ayuda a saber cómo prevenir problemas futuros. Entonces yo pienso que la principal función en ese sentido de investigar turismo tendría que ser ayudarnos a ver hacia el futuro, darnos herramientas e información para que se tomen decisiones hoy día que eviten problemas en el futuro. The starting point is the recognition that the tourist modalities from which there is a political, social, economic and cultural impact both on rural communities and on the nature of the Mesoamerican region will have an impact. Professor Alfonso González Damián from the Universidad Autónoma de Quintana Roo exemplifies that for us in the context of historical inequality and poverty and how to overcome these contexts and to safeguard nature. Estamos eh, haciendo un estudio en el que relacionamos el, de qué manera afecta el desarrollo del turismo al sistema alimentario eh, en la isla de Cozumel. Lo llamamos la relación de desarrollo 
turístico con gastronomía. Y lo que hemos encontrado es que la actividad eh, turística ha potencializado una serie de problemáticas eh, alimentarias que llevan a la desigualdad gastronómica, a la inseguridad alimentaria y también a una problemática de falta de soberanía alimentaria. Es decir, que en Cozumel, como isla, no se están produciendo los alimentos suficientes para alimentar de manera segura a la población que vive en la isla. Y esa problemática, si bien no es necesariamente una consecuencia del turismo como tal, sí se ha exacerbado por la presencia del turismo, dado que es el motor de la economía local. Y además eh, ha llevado a una especie de desigualdad en, la, en términos gastronómicos, en donde se ofrecen platillos y, e ingredientes de muy alta calidad gastronómica al turismo, al turista, y, a, y por el contrario, a la población local está consumiendo alimentos de baja calidad nutricional, que además son caros, porque todo se tiene que traer de fuera de la isla, y que eh, ello pues, ha redundado en problemáticas asociadas a la alimentación en la población de Cozumel. Y nuestra investigación lo que está haciendo es, además de demostrar que esto existe, estamos a, eh, también indagando sobre las causas históricas de, 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 de estos eh, efectos. Entender las causas históricas nos permitirá en su momento también identificar cuáles son posibles soluciones para, para esta problemática hacia el futuro. In this sense, it is considered necessary and opportune to generate from the universities a public agenda in which when planning tourism activities for local development purposes, economic and social responses are integrated. Through this means, then, it is possible to face critical factors such as loss of biodiversity, saturation of spaces, environmental contamination, and gender violence, to mention a few. My Today's opening ceremony for the Congress also saw the participation of students from Corozal Junior College, Sacred Heart Junior College, Ecumenical Junior College and San Pedro Junior College who are majoring on tourism. For Melvin Adolphus from CEMGC, the Congress allows him to look at his career in a different manner. My involvement will actually empower me to do many things in the future, um, not only for Belize but also if, let's say, if I get a scholarship I can go and do other studies and of course uh, here we have never had investigations so um, this will impact me in, in, in a larger um, aspect in, in, my, in my particular career. Um, yeah. You were telling me that you are involved in a lot of things in your career, what are those things? Well I am a tour guide apart from this so um, when we talk about tour guiding many people as we were having a conversation earlier, you said that many tour guides follow other tour guides. Um, I think, I, can, I, I don't want to brag or anything, but I think I am one of the exceptions. Why? Because I uh, was one of the youngest, still considered one of the youngest, um, that does almost everything. Um, apart from that, well, I have worked with a company where we have done tours with uh, National Geographic as well. And um, technically, I am a dive master only because it didn't, um, because of the pandemic, those sort of things. But um, yes, this this will um, impact me because right now I am furthering my studies, and uh, this is just opening doors for for many things, particularly in the tourism in Belize. A congress of this magnitude is a first ever in the history of Centro Escolar Mexico Junior College. For this reason, a committee was formed and the entire student body were engaged in the planning and execution of the event. This Congress, we have partnered up with um, partners in Mexico. Um, it's been months of preparation. We created a committee, a very dynamic committee that we have here at school, and um, we started preparing. So it was a little bit challenging, but it's something that we are accustomed to doing events, especially in tourism programs. So we got a little bit of everybody, each department, to come together. And so we gathered the students have been participating. The second year students are actually participants. It is a research congress. And so they have never been a part of something like this. Actually, this is the first time we have been a part of an international congress putting the logistics together. 
Okay, and so for the few, last few weeks we have been working and together, everything has been online and virtual, so it's been great now to have everybody present here and you know, this thing has come together. Uh, cultural exchanges, we had a Garifuna presentation this morning, the Pokta Pok group. Um, we have a lot of technology involved here today as well. Our first year tourism students are actually helping us with what is the hospitality part as you can see doing the registration, um, the food and beverage area. So everybody here at Centro has come together as a team to make this a reality and for it to happen.